知道当年这个傅老头是怎么想的，怎么非要你娶这个傻子呢？你要是娶了赵家千金该多好啊！赵家有钱有势。妈，青爱是为了舅爷才变成这样的，我跟你计较。家给妈道歉。我这些把我们萧家弄得鸡犬升天呢，这个家以后他没我。哈哈哈哈哈！爸爸生气了，爸爸生气了。青雅，这段时间我帮你出门，先再住一段时间。这段时间千万不要胡闹了。好呀。青雅，你虽然是个小傻子，但是自从嫁给我之后，给我的生活带来很多快乐。这段时间我不在你身边，可不能再胡闹了。这些钱拿着，想吃什么跟严叔说，让严叔给你买。嗯，等我解决了公司的危机之后，就来接你，好吗？哥哥，你看，好好看，好漂亮呀！青雅，下车吧。好啊，好啊，你下车完了。太丑了，不麻烦，不麻烦。青雅，跟叔叔回家吧。小童啊，阿姨从第一次见到你就觉得你才是我们萧家的儿媳。一会儿倩倩回来，你可要好好跟她聊聊天。萧氏集团就拜托你了啊！阿姨，您言重了，我爸可是北城第一集团沈氏副总，等我回去啊，就让他帮忙。我、哦、沈清雅那个傻子，真的不会回来了吗？当然了，这以后啊，你可就是萧家的儿媳了。阿姨，我也想给您当儿媳呢。妈，哎呀，儿子回来呀！快快快，看看这谁来了？哎，小童，你怎么来了？对啊，千寻，好久不见。来来来，快坐下，来，快坐下啊！我呀，去厨房给你们洗点水果。千寻，我听说你要和沈清雅离婚了。哦、嗯。是不是有机会了？呃，小童，你误会了，我没有跟青雅离婚，我就是把她送到乡下待一段时间。萧千寻，难道无比沈清雅那个傻子不好看吗？而且我听说你家现在出了危机，只要你愿意。哎哎，是是，小童，小童，小童，小童。原来我傻了这么多年，任人欺辱。青雅，怎么样？也不知道沈氏集团现在怎么样了。千寻，我再也不是那个任人欺负的傻子了。青雅，你胡说什么呢？沈青雅，你个傻子，怎么又回来了？哎呦，小童，你没事吧？阿姨，这个傻子，他欺负我，他打我。沈青雅，你妈，要打就打我吧。看来千寻还不相信我已经清醒了。好，既然这个女人把我当傻子，看上了我老公，那我就将计就计，继续装傻。敢欺负我，那我就让你尝尝我的厉害。老公，这个女人欺负你，我就想教训教训她。
，乖儿，我答应你。青雅，青雅，青雅，乖啊！青雅不知道了，我不是送你去乡下了吗？你自己是怎么回来的？彭毅，青雅不想去乡下，想和你待在一起，永远不分开。好，我再也不把你送走了。彤没事吧？我带你去擦药啊。看来先行果然是真心待我的。萧千寻，你干嘛对一个傻子这么好？你可是人中龙凤，他根本就配不上你。赵小彤，青雅不是傻子，你说话放尊重一点。千寻啊，你看不见小彤被沈清雅欺负了吗？你该好好安慰安慰小彤。他一个傻子，能知道疼吗？千寻。我的脸跟脖子都被他抓伤了，好痛啊！你走开，你个坏人！啊、好了，青雅，沈清雅，你这个傻子！我爸可是北辰第一集团沈氏集团副总赵潘明，我是名副其实的千金小姐。你别以为你是个傻子，我就会放过你。赵潘明，那不是我沈氏集团的属下吗？好呀，还真是冤家路窄。敢来我家，明目张胆抢我老公，看来是时候给点教训。哎呀，姐姐，我看你有点上火，我给你擦擦火吧。沈清雅，你，沈清雅，你敢碰小彤，你反了你！妈，清雅，走，我带你回房间。哎呀，小彤。消消气啊！一会儿我一定让我儿子跟这个傻子离婚。那好吧，阿姨，那就先听你的。沈清雅，我一定要你好看。老公，你对我真好。你呀、啊，就是天真善良，刚刚把你送走，我不记仇了。老公，对不起，我不应该打翻爷爷的骨灰坛，我再也不这样了。那青雅今天怎么这么懂事啊？以后不能调皮了，知道了吗？喂，嗯，又没成功。我知道了，我马上来。老公，怎么了？没事，公司出了点问题，就是……哎，跟你说这些有什么用呢？你在家好好休息一下，你先走吧。老公，你既然在我是个傻子的时候一直照顾我，对我百般呵护，我沈清雅一定会护你周全。喂，沈总，真的是你？沈总啊，沈总要回来了。具体的，我到了再说。是沈总，快快快快！各部门紧急任务，沈总要回来了。三年了，在这里对我有什么伤吗？女士你好，请问你有预约吗？啊、哦，其实我是，宋小姐，你不是休假吗？怎么回来上班了？别提了，真晦气，他忘了个傻子，差点坏了我的好事。谁呀、啊？这么不是好？谈谈是谁？不就是抢别人老公被打，还这么理直气壮？我看该晦气的是别人才对。你沈清雅，我们还真是冤家路窄呀、啊，赵小姐。沈清雅这个傻子怎么在这里？这，不过你这个傻子怎么今天看起来像个正常人啊？我不是傻子。行行行，傻子当然不会说自己是傻子了。看来是我想多了，沈清雅怎么可能会正常啊？喂，我问你呢，怎么这个傻子在这里？我我不知道呀，赵小姐。他看起来也不像个傻子呀，他傻不傻我不知道，可这里是沈氏集团，出的都是有头有脸的人物，冲撞了别人怎么办？愣着干什么？还要叫保安把他赶走？是是，我马上喊保安，保安。沈清雅，这可、个、是你自己找上门来的，看我怎么收拾你！我警告你。最好别对我动手动脚，我可不是你能惹得起的人。哟，这傻子在哪学的台词啊？还学得有模有样的。那你倒是说说你是谁，我怎么就惹不起了？我可是沈氏集团掌权人沈总。我看你不仅是个傻子，你还是个疯子吧？还沈总，你可不说自己是王母娘娘。
。肉经理好，来的正好。等我把这个傻子赶出去，肉经理好好教训他一番，让他知道得罪我赵小头可是要付出代价的。我警告你们，最好别对我动手，否则我让你们饭碗不保。哟，一个傻子的话，谁敢当真啊？动手！是。放开我！你们一定会后悔的。给我闭嘴！臭傻子，敢跟老娘抢男人！可我不打死你，赵小彤，你一定会付出代价的。哟，还敢直呼我名字？住手！刘秘书，你怎么来了？我正在教训这个偷偷溜进来的傻子呢。愣着干嘛？还不赶紧把这个傻子赶出去！真是晦气，别脏了我们刘哥的眼。我看该丢出去的人是你。刘哥，你干嘛不要留个傻子打我？通知下，即刻开除赵小彤。你们。现在就给我把这个女人丢出集团！刘哥，你不能开除我，我爸可是潘总。属下来晚了，请沈总责罚。请沈总责罚。刘秘书，这三年沈氏集团行为一直不齐，你功不可没，辛苦。沈总，这些都是我该做的呀。行了，都起来吧。刘秘书，跟我去趟办公室，我有事情要报告你。是。最近我老公肖春雪的公司出了点问题，我希望你帮我解决掉这个麻烦。这样，你准备一个酒会，在酒会上把我们沈氏集团最好的项目给肖春雪，顺便帮他找些优秀的老板。是沈总，不过沈总，您打算以真实身份示人吗？这事不急。再等一些时日，我现在只想以一个普通人的身份留在千寻身边，守护千寻。对了，这段时间你继续帮我打理公司，有任何问题随时联系我。知道了，沈总，那我先去安排酒会了。对了，打个电话给赵潘明，女儿在外面嚣张跋扈抢别人的老公，这个作罢的居然坐视不管，必须给他个警告，管好自己的女儿。是。赵总，现在您还真是威风啊！是，你是沈总？是我，赵总。我话只说一遍，管好自己的女儿，否则你在沈氏集团的股份还有职位都别想要。还有，你的女儿已经被我开除了，以后别再来招惹我。开除？这小童到底做了什么事？你一定要给我做主啊！刘秘书居然为一个傻子把我开除了。你真的被开除了？爸，你一定要帮我好好教训下那个傻子，不能让我白丢工作。闭嘴！爸，你怎么也打我？爸，你是不是糊涂了？你为什么要打我？混东西！我现在心里正是伤心的时期，你差点被你害死了。我做牛了，还被一个傻子欺负，你不安慰我就算了，别你也欺负我，我不活了。雪儿啊，区区一个傻子，你在外面有的是机会教训他，你何苦在沈氏集团惹是生非？行了，既然被开除了，刚好沈氏集团举办酒会，我这儿有将邀请函，你去参加酒会，向他们好好学学，千万别再给我惹出什么乱子啊！你这个贱人，一个傻子也敢跟我抢千寻，等我拿到沈氏合同，千寻迟早是我的。哎呦哎呦，儿子，你快看看，咱们家竟然也能拿到这个沈氏集团的邀请函，待会儿一定要打扮的精神点，说不定就遇到贵人了，公司危机啊也就解除了。妈，那就敬你几言了。哎，沈氏老公，夏也想去，去什么去？你个傻子，别捣乱！沈氏老公，夏也想去，夏也想吃酒上的蛋糕，还有好多好吃的，你就让夏雅去嘛。好，好，带你去，带你去。好嘞，好嘞，那我现在去换漂亮裙子。哎，我说千寻啊，你带一个傻子去干嘛？他能给你干嘛？万一他给你丢人？你可怎么办呢？哎呀妈，放心吧，不会的。清雅现在懂事不少，有我看着她呢。爸啊
。刘秘书，一会儿我跟我老公一起去。酒会的事你给我主持，一会儿看我眼色行事，别暴露我身份。是，沈总。喂，阿姨，我一定会帮千寻在酒会好好表现的。沈千寻，沈千，我会看着他不让他捣乱的。哎呀呀，那阿姨就放心了。我相信啊，千寻早晚会看到你的好。我也相信，我堂堂赵家千金，会比不过一个傻子。千寻，你终于来了，等你好久了，我们进去吧，走。呃、臭小偷，看来还是没长进去。哎呀，小偷，你怎么来这么晚呀？还能因为什么？小千寻，你可真是好命。有赵大小姐这么一个大美人，天天围着你转。哎，萧千寻，你身后跟着的是不是沈清雅那个傻子吧？傻子嘛，就是和正常人不太一样，一眼就看出来。来，沈清雅，过来，给我表演个节目，我给你买糖吃啊。好啊，就跳脱衣舞，怎么样？这个好，宋强，还是你小子会玩。沈清雅，赶紧的，表演。你们怎么这么过分？萧千寻。这可是沈氏集团的酒会，我爸可是公司股东，我让他表演个节目，怎么了？就是萧千寻，你可别为了个傻子惹了不该惹的人。萧千寻，你可别以为我不知道，你现在公司面临危机，在场的每一个人不比你，让你那个傻子老婆为我偷的脱衣服，那都是财军爷，绝不是好歹。千寻，清雅就是个傻子，她又不知道什么是丢人，你就当给大家找个乐子呗。他们一开心，下午不是随你挑的吗？来，沈清雅，给我表演个节目，脱一件衣服呢，就给你一颗糖；脱两件，我给你一个蛋糕哦。真的吗？真的吗？真的给我糖和蛋糕吗？好嘞，好嘞。二、啊，你敢偷我衣服？走，干什么？今天清雅同事，但是不能打他。小丢尽了脸面，你也想丢脸？他不是？这个小罗身材是不错。沈天雅，给我道歉。是，沈总。萧千寻，你是瞎了吧？要不是他脱我的衣服，我会走光。看了，是，有没错。好了，小卢，大家都看着，多丢人啊！算了，千万别再给我惹他什么乱子啊！对，真不错。啊，对了，哎。这不是前几天在市场上流通的那个法国高度去收藏意义的那个宝石吗？哈哈，他能看得懂？不就是一个傻子的老公，一个小公司的小老板，他能知道这个的价值？我看和傻子在一起待久了。他的脑子也未必正常。小吴，你说什么呢？我怎么了？我说错了吗？他不就是一个傻子的老公？当初萧千寻的婚礼可是整个北城的笑话呢，还算是有点自知之明。这东西的价值啊，肯定在一千万往上，是不算啥？宋总的礼物确实漂亮，萧千寻，你呢？来参加沈总的酒会，不会什么都没准备吧？我的礼物就是千寻的礼物，小茹
你再折磨他，我就生气了。我，哎呀，你们姐妹怎么突然闹起别扭来了？哎，有什么事你们自己解决吧。好，一开始。你宋总呢？更加厉害吗？那当然了，天雪，你等着，我一给你把面子找回来。十。你说江北商会会长给我长给我准备了欢迎会，你想为什么在这里？是的，沈总。他知道您要来江北市，特意为您准备的，邀请了江北市各界。您要去吗？让我往后挪一挪。是。你说江北商会会长给我准备了欢迎会。是的，沈总。他知道您要来江北市，特意。好了，没没关系啊。那肯定是你呀、啊。你说江北商会会长给我举办了欢迎会。是的，沈总。他知道您要来江北市，特意为您准备的，邀请了江北市。身份留在千寻身边，守护千寻。哎，陈千寻，你怎么这么矫情？人家小峰对你掏心掏肺，装什么装？心里乐开花了吧？太棒了，我也好。你们怎么说话了？小童，我看这萧千寻就是不识好歹，你何必管他？他既然这么在乎他的傻子老婆，那就让他的傻子老婆替他去求合作。我倒要看看沈总理不。我刚刚已经说过了，我自己的事自己解决，并不需要清雅为我做什么。不就是合作吗？我现在就可以给我老公求。沈清雅，我看你干脆改名叫沈吹嘘得了，不仅脑子坏掉了。还学会吹牛了，你拿什么求啊？反正我会求的。这个坏女人敢抢我老公，你做梦！还想求合作？你这一辈子都不可能。萧千寻，被你的傻子老婆护着的感觉怎么样？真是窝囊，靠傻子结尾。不许说我老公，你再动我一下，我饶不了你。啊，好好的，好了，青雅，我不可能有办件事。千寻，你相信我，我一定会给你求到合作的。好，我相信你，老婆最棒。老公一定以为我在说胡话。算了，到时候给他就好了。我并没有觉得赵晓彤喜欢我是值得被炫耀的事情。这种不成熟的想法是你们自己想的。今天晚上我自己会求合作。哼、啊，小清雪，我看你是被沈总总的宠着了吧？今天这个项目，北辰多少家公司想要得到，我们做足准备的。你。凭什么？就是一个礼物也没准备。我只是觉得寻求合作，商业计划书更有。哈哈哈！你以为你是刚毕业的小朋友呢？痴心妄想用一个计划书就能得到沈氏集团的合作？千寻，我都说了，你跟我一起去送玉观音，你这是在干嘛？丢脸死了！我的计划书有问题吗？有什么错？你。你怎么这么幼稚啊？你才幼稚，想用玉观音出卖别人，等着被别人打屁股吧。嗯，沈清雅，你不说话，没人把你当哑巴。闭嘴！别凶他，清雅什么都不知道。萧千寻，你再这样，我就不管你了。赵小彤，我问你，我的商业计划书有问题吗？有错吗？萧天一，你干什么你？让你装情包。好，好，真的好。你也太不知天高地厚了吧！在座的各位，谁不是靠潜规则出来的？你装什么情况？呵呵，活该！活该！你们这些恶心的蛆虫，自己心里阴暗，自己活得这么高光，还这样对别人好。李浩，大家来听听，还是个有文化的傻。不过，你是不是觉得我们很好说话？行啊，那就你带了。我这个人受不了别人骂我。
，亲爱的，亲爱的，没事，他是在跟我们开玩笑，躲在我后面就好了。这个笨蛋怎么这么好呀？哎，有意思啊！这年头，傻子都会说几句洋气话，但能改变得了，你是个智障事实。我就说了，远离傻子。萧千寻每天和沈清雅同床共枕，我看萧千寻也成了个智障啊。萧千寻，我看你是何必呢？我才是你的原配，我处处为你着想，难道还比不上一个傻子？赵老公，你为什么帮我？自己心清楚，你根本就不是真心喜欢我，你只不过就是为了满足你变态的控制欲和虚荣心罢了。哼哼，原来这个萧千寻不是个傻子，还真能明白赵小彤的变态心理。你，千寻，你怎么能这么想我？哎，小彤，萧千寻这种男人不值得你上心。这样，你等一下，把玉观音送给沈总，拿到项目，找我当合伙人。哎，小彤，我是你名字，我跟你关系最近，找我啊。萧千寻，看见没？我赵小彤。分分钟会有人跪舔，我给你脸的时候，你别装。对对对，你小童这么厉害，萧清行以后一定会跪舔你。小彤，让你拿到项目找我当合伙人，我给你当舔狗。你有事随时招呼我。我才是小童最佳合伙人，我才是。你们想做合作，做梦吧。沈清雅，给我闭嘴！胡说八道什么？沈总的合作一定是我的。沈总可没眼瞎到这种程度，跟你这种没有道德底线的女人合作。沈清雅，是不是我给昆生一个傻子下手啊？别别别别别别！你干什么？不要打秦雅！秦雅只是个小孩子，她什么都不懂。怎么跟我们小峰说话呢？赶紧给我们小峰道歉。千寻，你不许护着他。清雅是我的妻子，我不是护他，我护着你吗？你呢？谁待会给我好好教训这个傻子？我看他开心啊。我就把我从沈总那儿得到的合同百分之三十的利润让给你卖。我来，我来，我赵小彤，是我得罪了你，是我让你不开心，因为成我来。你，清寻，给我来，我来，住手！有一群人说，放肆，谁给你们的胆子，敢在我沈氏集团旗下的酒会撒盐？不留秘书，我们不是闹事。我们只是想教训一下那个闹事的傻子，还有那个不知好歹的萧清寻。对对对，有没有？不是我们闹事，是他们，是他们两个。不是的，刘秘书，我们没有为难人，是他们故意刁难我们。他们他们打人，痛，要道歉。你们给我跪下！让他们二位道歉。哎呀，刘秘书，扰乱酒会秩序的是沈清雅这个傻子啊，该道歉的是他吧？赵小彤，上次被开除的教训，看来你这一点都没记住似的。刘秘书，你又打我，你是不是以为我怕你啊？你跟我爸在沈氏集团的地位不分上下，咱们别瞪鼻子上脸。闭嘴！你的问题我会交给你爸处理。我给你们五秒钟时间思考。要是不跪下，沈氏集团将对你们的公司进行打压封杀。你们想想，这个结果是你们能承受得起的吗？不不不不，刘秘书，刘秘书，刘秘书，我我道歉，我道歉。活该活该，坏人就该受到惩罚。下次再敢闹事，有你们好果子吃的。下次不敢，不敢了，下次不敢了，不敢。刘秘书，合同，沈氏集团的合同，给你跟我老公相签行了。臭傻子，你以为人家刘秘书真的是替你们撑腰吗？人家只是为了不想坏沈氏集团的名声罢了。连这笔合同都给你，坏女人，合同不给我，难道给你？啊？当然是给我们小童了。刘秘书，既然这个傻子提到了合同，那我们就聊聊合同吧。沈总也该出现了吧？就是，沈总什么时候来呀、啊？我还等着献礼物呢。对，小彤，你一定会得到沈总的青睐的。小彤，只要你得到合同后，分我一点好处，我一定帮你得到小青雪。张正业，什么意思啊？好，千寻，我
，合同我一定会帮你拿到的。我对你的真心，日月可见。不要脸，坏女人！哼，沈清雅，你你就等着被赶出去吧。刘秘书，看见没？我给沈总准备的礼物可是价值一个亿的玉观音，我相信沈总一定会很乐意把合同交给我的。谁说合同是沈总亲自来的？啊，难道不是吗？我不是听闻。诸位，鄙人受沈总嘱托，这个酒会由我来主持，合同也该将由我来决定，最终该交给谁？我老公准备了计划书，合同是我们的。老公，快把你的计划书拿出来，给刘秘书看看呀！傻子，赶紧闭嘴吧！相信你的垃圾，别拿出来惹人人了。刘秘书一定会选我们的。沈清雅，你还是别丢人了，合同。一定是我的，刘秘书，那就麻烦您代劳，帮我把这个玉观音交给沈总吧。沈清雅，你个傻子，看清楚，我才是沈总最后的选择。一一一，吹牛大王，我宣布，沈氏集团将合同计划书正式交由沈清雅小姐和肖千寻先生负责。妈，你是不是糊涂了？沈氏集团的大项目，怎么能给一个傻子？喝一个白痴啊！怎么？你敢教我做事儿？刘秘书，你敢这么羞辱我？我现在就给我爸打电话。你是不是以为我爸在公司的地位比不上你啊？老头，这个刘秘书一定是在见那个傻子羞辱你。要传出去，你你在北京怎么混啊？就是，别人都会说你不如一个傻子。输了输了，坏女人输了。闭嘴，死疯子！刘秘书。我看你一会儿怎么跟我爸交代。爸，你快来沈氏集团酒会，我被你同事羞辱了，他一点面子也不给你，就是看不起你。我马上过来，敢不给我面子，当我赵潘民是吃素的？哼，刘秘书，你要是不想得罪我父亲，被我父亲告诉沈总，你利用职务之便随意欺压同事。还是赶紧把合同给我吧！<笑>坏女人，你又在说胡话吧？我看一会儿啊，沈总教训的一定是你，还有你老爸！<笑>闭嘴，臭傻子！你敢诅咒我们家？不要打心眼！肖千寻，沈清雅这个傻子到底有什么好的？我堂堂陆家亲戚，哪里比不上这个傻子了？你也不和沈小姐比较？你们一个个都瞎了眼是吗？我哪里比不上他了？是谁？还是我赵潘明。爸，您终于来了，就是他刘秘书。他明明在公司的地位和您不分上下，却一点都不把你放在眼里。刘秘书，你这是何意啊？赵总，您的女儿不尊重人，在酒会上扰乱秩序，我难道不该替你教训教训？差死！我赵潘明的女儿，还轮不到你来教训？给这个傻子撑腰，折了我的面子，我不管。明明不许给我做主，必须让他给我下跪道歉。刘秘书，你今天必须让这个傻子给我道歉。今天的事情，当我要看一下，不然的话，我就把你今天利用职务之便打压同僚的事情告诉沈总。还真是上梁不正下梁歪呀！大胆傻子，你敢这么说我父亲？区区一个傻子，我赵潘明犯不了跟他一般见识。但是你今天做错了事情，就应该道歉。当然，犯了错肯定要道歉，可是我又没有犯错。竟敢嚣张无礼！你是欠教育。赵总，你怎么能打人呢？你，你竟然敢打沈小姐！傻子嘴欠，当然要打。打人是要付出代价的。刘秘书，现在就给赵潘明停止处分。知道了，沈小姐。赵。你没想到刘秘书今天碰到一个傻子，看他今天发起了老子有毛病。你才老子有病呢！人家刘秘书只是给你去拿停职协议罢了。傻子，傻子！哼，沈清雅，看来这个巴掌是让你越来越傻了呀！你就一个傻子，你凭什么让我爸停职？这个傻子，傻子，你真是爹妈的耻辱！傻子的话，有时候可是至理名言。你现在不信，总有你信的时候。还有，我只会对我老公带来幸福和快乐。像你这种坏女人，迟早会得到报应的。沈清雅，你
死到临头了，你也只会胡说八道了。我掐指一算，还有五秒，你就会接到电话了。哼，傻子！五秒，我帮你数。要是我爸没停职，你就乖乖给我跪下道歉。五、四、三、二、一。天哪，真有电话！好呀好呀，停职停职。喂，什么？我被停职了，小童，这怎么回事啊？我就说了，你会被开除吧？赵总，麻烦，你已经被停职了，停职期间再有违规行为，沈总说了，你就滚蛋。沈总，怎么会这么做？不随意蔑视任何人，才是一个身居高位的人该有的品德。而你，没有。这件事就是姐姐，对不对，芊芊？你看，一个坏老头，还有坏女人，脸好臭啊、哦！<笑>哦，刘老弟，我知道错了，求你给沈总引荐一下，我当面给他道歉，让他别跟我计较了。你应该道歉的人是沈小姐。什么？我给一个傻子道歉？道歉，道歉，坏老头道歉。赵总，你和你的女儿要是不道歉，沈总说了。永远也别想得到他的原谅。不不不，我道歉，我道歉。妈，难道我们真的要为了一个傻子磕头道歉吗？既然如此，那我就把你的话转告给神宗好了。闭嘴，跪下。妈，你怎么能这么做？这个坏老头和坏女人还不道歉，我都快没有耐心了。哦，沈小姐，对不起，我教你无方，还不赶紧给沈小姐道歉。对不起，老公，那你说我们要原谅他们吗？原谅吧，沈总有用。那好吧，既然我老公都说了要原谅你们，那我就原谅你们。沈清呀，你给我等着！还没滚过来，跟我回家。这是我们沈氏集团的合同计划书，肖先生，您拿好。这，真是给我的吗？老公，你快拿着呀，以后挣了大钱就可以给亲家买好多好吃的了。谢谢刘秘书，请刘秘书转告沈总，我萧千寻一定不负众望。是。太好了，太好了，老公，你终于见到大单子了，公司危机解除了。危机解除了。老公，你要不先回公司工作吧，我一会儿就让刘秘书送我回家好。这，萧先生放心，我们会安全的把沈小姐送回萧家。那就有劳刘秘书了。青雅。嗯、要乖哦，不要捣乱，知道了吗？知道了。我忙完就回家。好。沈总，这几个人该怎么处理？沈沈总，刘秘书，你喊这个傻子喊什么？我沈清雅虽然摔伤脑袋，暂时失去神智，但是我现在已经好了。帝国第一集团沈氏集团总裁就是我沈清雅。这怎么可能？小张的傻子媳妇怎么突然变成了沈集团的总裁？这次是给你们的教训，让你们明白，随意欺辱别人是一定会被人收拾的。你根本就不傻，你为什么要装傻骗人？我们以为你是个傻子才欺负你的。我傻不傻，都不是你们随意欺辱一个人的理由。怎么？难道我是个傻子，就活该被你欺负吗？不，沈总，是我们有眼无珠。但是今天有你的教育，我以后再也不敢随随便便欺辱别人了。晚了，刘秘书，通知下，这三个人。全行封杀，赶出北城。我要让他们也成为他们口中的弱势群体。没钱没势，你们也就体会一下来自你们这种人的恶意吧。沈总，我真的知道错了，你再给我一次机会，我以后再也不敢。对对对，沈总，对不起，对不起。青雅，青雅，我一个女人被赶出了北城，我可怎么活呀？再给我一次机会吧，真的不会了，沈总。沈总，我一个女人。沈总，您还要继续犯傻子吗？我担心您今后还会遇到今天这种状况。快了，我会尽快恢复身份的。行，走吧，送我回家。是。儿子，你说的是真的，那太好了。是的，妈，我不说了，我还要工作啊。好好，你忙啊。太好了，这个小童啊，就是靠谱。说是帮千寻拿合同，帮忙解决公司危机，这下就做到了。我得要给小童打个电话，邀请他来家里做客。喂，小童啊，是我，阿姨就想谢谢你
，你竟然真的给千寻拿到合同了？阿姨就想要你到家里来吃吃饭，你看你有没有时间啊？看来这个老太婆以为是我帮千寻拿到的合同。可是千寻会不会不同意我去家里啊？而且沈清瑶又会装疯卖傻，对我拳打脚踢。阿姨给你保证，千寻这会啊开着公司，家里那个傻子，你今天来了，想怎么出气就怎么出气。太好了，既然千寻不在，那我就去找沈清雅那个傻子的麻烦。那我就不客气了。哎，好的，沈清雅。你害得我爸停职，害得我被骂。我要你好看，你给我等着。妈，我回来了。你一个傻子，你回来干嘛？干嘛不死在外面？哎，谁让你走了？我有说让你走吗？沈清雅，我告诉你，一会儿小童就来了。你一个傻子，今天不要惹小童生气啊，不然我一定打死你。人家小童能帮千寻拿到合同，解决公司危机，你说你个傻子能干嘛？妈，你胡说！明明是我帮千寻拿到的合同。哟，你不仅是个傻子，还学会撒谎吹牛啦！你说谁叫你的啊？妈，妈，我没有骗人，明明是他找小童才是个撒谎机。阿姨，我来了。哎呦，小童来了。阿姨。我在外面，你听见这个傻子的声音，是不是他又惹你生气了？可不是嘛，他冒认你的功劳，说是给千寻拿到了合同，已经被我记一耳光了。赵小彤，你可真是不要脸！你敢摸着良心说出实话吗？你爸都被停职了，你怎么给千寻拿合同？什么？停职了？你胡说什么？阿姨。一个傻子胡说八道，你也信啊？你，对对对，坐下来说啊。傻子，给我们去倒茶去。阿姨，我还有件事儿想跟你说。过几天就是我的生日了，我想邀请你跟千寻一起来参加，你们一定要来呀、啊。生日会呀、啊？哎呦，那一定去，一定去啊。哎，小芳，你说你的生日，我们家千寻现在离得这么近，是不是有缘啊？对啊，对啊。省得离得近，老娘生日早就过了。要不是我爸非要用生日会的幌子给沈总道歉，我才不会举办呢。刚刚被沈清雅那个傻子害得丢人，那些豪门世家肯定一个个在心里笑我。啊！你真不好意思，我没有拿稳。你明明就是故意的。阿姨，我真的不是故意的。沈清雅，你矫情什么？不就是水吗？傻子，你手上的又多烫哦！妈，这可是泡茶用的水，怎么不烫啊？闭嘴！你个傻子，还给我哭诉起来了！哎呀，沈清雅，你是不是觉得委屈了、嗯？要不这样吧，看这个桃子没有？你像小狗一样把它给我叼过来，我就给你道歉，怎么样？听话，清雅。你从前不是最喜欢看小狗追求的游戏吗？这么有人陪你玩，你应该高兴才对呀、啊！你们这是欺负人！这怎么能是欺负人呢？你去把那个桃子给我叼过来，不仅能得到我的道歉，你还能得到好多好吃的。你最喜欢吃美食啦，对不对？快去，青雅。好呀，你们想要玩是吧？那我就陪你们玩。好一个蛇心妇人！竟敢如此戏弄人！嘿，哎，你小心眼、啊，你，可心眼，你拐了你，你怎么能用桃子砸人呢你？不是你们要玩的吗？我按照你们的要求呀，我让你把桃子叼过来，你听不懂人话吗？我当然听得懂啊，你说你要演狗，然后还要玩狗不要球的游戏，那我就给你扔个子，你又接不住，还怪我。沈清雅，你我今天不打死你，我就不听揍。沈清雅，你怎么回事？青寻，你回来的正好，你快放我去医院。沈清雅在打我，明明是他刚要打我，自己重心不稳摔倒了，你怪谁啊？不是的，青寻，我今天是来邀请你去我的生日会的，没想到沈清雅她看不惯我，打我儿子。
，真的是省心啊，动手的。我的腰好痛，你快扶我去医院。还愣着干什么？这个是人命关天的大事儿呀。好一个白莲花教主，想偷用我老公破坏我家庭，我是不会让你得逞。刘秘书，让夏医生在办公室等，我要送他一份大事。小童，我给你爸打过电话了，他马上就到，我先走了。不过千寻，你就不能多陪我一会儿吗？我是真的喜欢你，你难道就不能原谅我吗？赵小童，我已经跟你讲过很多次了，我已经结婚了，我不可能了。不，千寻，你这太有责任心了，陈静安那个傻子怎么能配得上你啊？哎呦。萧千寻啊，你怎么就这么个死脑筋呢？你看人家小童对你多痴心啊，你怎么就不解风情呢？啊，千寻，我好像伤得很严重，你就当同情同情我，陪我一个晚上吧。千寻，小童一看就伤得很严重，别，就是上桌上陪他。我有病就去看医生，省气啊！你少说风凉话，放开我儿子，别缠着他。妈，我没心没肺，我也没救下我老公，你怎么能怪我呢？赵小姐，你不是伤得很严重吗？我已经给你讲好了医生叔叔，你回去检查检查。陈小姐，看到你真是太开心了，您的到来让我的小小医院红毕生辉啊！夏医生就别拍马屁了，你可是省市医用的私人医生。行了，一会儿去四零三病房，有一个叫赵小彤的女人，看病。小病往大了说，没病更难说。我倒要让他长长记性。是，我是本医院的金牌医生，相信各位不陌生吧？你，你就是出诊一次就要一百万的夏丽华医生。千寻，青雅比那个幻影人长得，医生叔叔，青雅是不是很大方？青雅最大方了。千寻，我才是那个受伤的人。你怎么不安慰我啊，夏医生？他需要安慰。来、啊，赵小姐，看看你伤到哪、啊？我我不要你看。夏医生来干嘛？一百万，我爸刚停职，我现在哪有一百万？赵小彤，你既然已经生病了，医生也来了，就别任性了。对啊，你病这么厉害，怎么不让医生治啊？哦，我知道了，老公。赵小姐她没钱了，所以才不让医生治疗的。她现在很苦，对不起，一样可怜。我我堂堂赵家千金，怎么会付不起药费？那就别耽误时间了，看完你还得看其他人呢。该死的沈清雅，又让我白花一百万。这……哎，你你皱眉干嘛？赵小姐。你伤得挺严重的，如果不想落下病根，就得做一个全面检查，还得我亲自针灸。我我根本就没病，我都没有摔伤。医生，你是不是搞错了？糟糕，我忘了是你在装病了。是吗？病人要是诚实的说出自己的病情。各位，他没事，我看完了，还请赵小姐把诊费结一下，微信还是支付宝啊？我我信用卡。也行，给我吧。赵小彤不是富家千金吗？怎么连一百万都拿不出来？不是的，阿姨，我前几天买了个名牌包包，忘记找我爸要钱了。哦，原来如此啊！我说嘛，你是富家千金，怎么会没钱呢？该死的老太婆，变脸比川剧表演还快。赵小彤，你既然没事的话，我们就没有义务陪着你了。妈，青雅，你走。青雪，你别生气，我不是故意装病的，我就想着你多待一会儿。坏女人歪心思可真多。好了，青雅，走吧。啊，小童，你放心，你的生日会啊，我一定会带千寻一起去的。好，那就拜托阿姨了。该死的萧千寻，算什么东西？肯定要再再而三的拒绝我，还有沈清雅那个傻子。
我不会放过你的。你怎么能装病呢？你要不是碰到夏医生，都不知道你现在这么任性。一百万，你知道一百万现在对我们赵家多么重要？爸，我错了，我不小心把信用卡刷爆了，你不能不管我啊！你，还就还吧。谢谢爸。我特意给你包装了一个生日 party， 我会邀请沈总参加。你别再跟我说什么幺蛾子了，我们必须求得沈总的原谅。可是沈总真的会来吗？爸，您都没见过他。沈总已经答应参加了，这个你就不用操心，到时候好好表现表现。沈总答应了，爸，您放心，我一定好好表现，不会让你失望的。亲啊，赵家在举办生日宴会，我带你去吧。千寻，你不许带沈清雅去！一个傻子，带去能干嘛？啊，没事的，清雅不会捣乱的。不行，我说不许带就是不许带。你要今天敢带她，就别惹我这个妈了。妈，你这说的什么话呀？看来妈又想撮合千寻，还有赵晓彤了。算了，我自己去，刚好也可以给千寻一个惊喜。老婆。青雅不去了，青雅在家看动画片吧。你不去了，你看他多懂事儿啊！雨呀，赶紧去准备啊，别一会儿迟到了，给人家留下不好的印象。好吧。老婆，青雅在家好好待着，你给我带点带好多好吃的回来呀。好吧。哎，大叔，好久不见。嗯，谢谢。谢谢，你来了，我还以为您是我师傅来了呢。哦。呃，您先忙，我先进去了。啊，你干嘛要这么无聊？我还轻轻松松进去啊。嗯。沈清雅，你这个傻子怎么在这里啊？差点撞到我，你看不见吗？明明撞到我的是你呢，好不好 f o x 今天是我赵家举办的生日宴，不是随便什么人都能进的。就是，听到没有，沈清雅，赶紧走！一个傻子可不配来我的生日会。赶紧走，不然我叫保安了。赶紧走，赶紧走！看来赵总在同职七天，还是没有反应自己。你以为你这副嘴脸会得到沈总的原谅吗？臭傻子，你说什么？你敢诅咒我？我只是实话实说，你这辈子都得不到沈总的原谅，你想不值，白日做梦。沈清雅给你脸了是不是？敢在我的地板上撒野？找事的是你们夫妻俩好不好？我可是有正经交情团的。发出了邀请函，怎么能不认？这是我给沈总的邀请函，怎么会在你这个上？沈总说了，他不想来了，然后半路就把邀请函给我了。他还说了，你们要是敢怠慢我，我随时都可以告状。你们家就等着遭殃吧！不可能，你一定在胡说！我不会胡说，就凭良心。这沈金雅哪里像个傻子？嗯我去，沈小姐，今天肯定不会怠慢的，请你在沈总面前多多美美几句。啊！我操！你傻子说的话！闭嘴！我怎么能不相信？他拿的可是我亲手写给沈总的邀请函。怎么办？这谁放出来？别人怎么辞职啊？去招待其他贵宾，沈总这边我再去求他一次。在我回来之前，千万别再搞出什么乱子了。放心吧，爸，放心吧。沈清雅敢在我的地方撒野，那就别怪
。哟，这不是高中同学夏西群吗？怎么，今天天没去找老师了？就是啊，肖千寻，小童的生日会，你这来都不带你老婆，怎么想甩了你这个智障老婆？我们好歹曾经都是同窗好友，我说我不是男生。我们是错了吗？难道？你老婆不是个智障，你随便在背后说人坏话的才是智障吧？清雅，你怎么来了？我在家太无聊了，就上门过来陪你。陈清雅，你敢不敢骂我？不给我道歉？我又没指名道姓，你怎么知道我在说你？难道你也承认你是没有素质教养的人？亲爱的，不看就傻的气死人了。肖千寻。你这个傻子老婆这么欺负人，你看不见瞎是不是？这你不教育教育？我并没有觉得清雅哪里做的不对啊。肖天寻啊，你和你的至少老婆，你真是绝配啊！难怪肖家越来越没有发展前景，有你这样的掌权人，我看公司倒闭都是主管的事吧？你们公司才会倒闭，我老公的公司只会蒸蒸日上。沈清雅，我发现你是个傻子，好像你进来，给我老实一点，别惹是生非。老头，你总算来了，怎么样？你总到了吗？对啊对啊，我爸今天特意给我交代了任务，一定得跟沈总说上话。那个沈总那里是有事儿，你可过来。哼哼，这傻子笑什么笑？沈氏集团沈总可是一辈子都见不到的大人物，你还敢听到他的大名笑？我笑的只是赵小彤，吹牛撒谎的嘴脸太滑稽了而已。傻子，你把话说清楚，什什么叫小童吹牛撒谎啊？沈清雅，你给我闭嘴！难道你们会因为这个公司的话？你让我闭嘴，我就闭嘴啊！沈总只是不屑于参加赵家的生日会，不来罢了。你们不会真以为沈总会把赵家看在眼里吧？难道你们真的不来了？当然会来了，我爸说了，沈总可是亲自打了电话的，说他们以后一起过来。沈清雅就一个没有智慧的傻子，难道你会相信他说的话？沈清雅，你再胡说，把你赶出去。好了，清雅，你别捣乱了，我们坐下来吃点东西吧。拜拜。清寻，我不知道你心里有我，看不到我被这个傻子欺负。并没有，你别误会了。我只是不想让清雅受到侮辱吧。千寻只是不爱表达。今天是我生日，很谢谢大家都能来。来，我们敬小童一杯。生日快乐！谢谢。小童啊，今天是你的生日宴，你是受惊，有什么愿望，我能帮你实现。其实也没什么啦，我。小千寻啊，你看我们小童对这么情深意重，你表示表示。千寻，我知道你是碍于道德约束，不好抛弃沈清雅那个傻子。但是我也是真心喜欢你。今天是我生日，要不我们喝一杯交杯酒吧，然后我再放下你，可以吗？肖千寻，你小子就是命好。我们小童对你这么痴心一片，你还不赶紧的？哎，傻子，知道什么是交杯酒吗？我看你老公该和别人喝交杯酒了。我老公才不会。肖建学，你该不会是妻管严吧？别的男人要是妻管严呢，那我能理解。你这老婆就一傻子，你害怕她，真是丢男人的脸。千寻，这一杯交杯酒，你不会不敢喝吧？我，我喝，我陪你喝。沈清雅，你，我这人可是这样摆的。你，你怎么打人呢？清雅不是故意的。什么不是故意的？我看他就是故意的，赔钱。小童，今天一定要让这个傻子赔钱。衣服多少钱？我来赔。千寻，我不会要你的钱的，自己犯的错，就应该自己承担。什么意思？什么意思？当然是要沈清雅自己赔啊。清雅都没有工作能力，她拿什么赔？千寻，那就看在你的面子上面。只要你跪下给我磕头道歉，就不要你赔偿了。对，陈庆啊，还不过来道歉？什么磕头？肖建学，这就心疼了。你可真是会装深情啊！他不就是一傻子吗？你干嘛对他这么好啊？快别装了，来，赶紧让傻子过来磕头道歉。
我老公对我好，他不是装的。你们不就是想要钱吗？我给你们。沈倩，你现在还学会吹牛了？好的不学，学坏的，真是傻的可以呀、啊！你听清楚了吗？小红，这件衣服可是五百万，你一个寄人篱下的傻子，你有钱吗？别说是五百万了，你个傻子，连五百块都不知道长什么样吧？看来你们都不信。好啊，我们现在打个赌怎么样？青阳，你别闹了，我来替你解决。青雪，我不能每次都依靠你。我现在不傻了，我知道我在干什么。<笑>傻子都一般不会承认自己是傻子，疯子也不会承认自己是疯子啊。你要不是傻子。你能说大话？急什么急啊！我们打个赌，你们不就知道我沈清雅到底有没有撒谎吗？好啊，臭傻子，那能说打个赌，五百万，你要是拿不出来，你就主动跟肖清雪离婚，并且还要跪下跟我道歉。好呀、啊，我答应你。但是我要是拿得出手，给我磕头跪下的，就是你们三个。<笑><笑>哎，那可是我今年。听过最好笑的笑话了，反正也无聊，就和你打这个赌。高总监，想不到啊，你马上要被一个傻子给甩了。青阳，你怎么能答应他这种赌呢？千寻，你还不明白吗？他就是个未不熟的白眼狼，他根本就没把你当丈夫，你就不能放下他吗？老公，我沈清雅发誓，我这辈子绝对不会跟你离婚的。沈清雅。你多发点誓啊！沙漠它都要变成绿洲了。给我准备五百万，送到赵晓彤的生日会上。是，沈总。青阳，你怎么了？今天这么奇怪？老公，我好了，我不傻了。傻子给我打个电话，就说自己不是傻子了，真是可笑。张小雪，我看你这个傻子老婆，都变得更傻了。以后可能还要感谢我们吴小彤今天的赌约，不然你如果想甩掉他，就甩不掉。就是，今天这个傻子主动说要离开你，你心里边还偷着乐吗？千寻，我会等你的，我们才是天生一对。你们别想白日做梦，我跟我老公谁也拆散不了。傻子，你还是别说大话了。有那个闲工夫，不如跪下来多求我几遍啊！指不定我心情好了，还能赏你点吃的喝的，不至于让你跟千寻离婚后呀饿死街头。沈清啊，你不是搞笑吗？要不你给我们小彤当看门狗吧，那也不至于饿死了。妈，欺人太甚！赵小彤，今天这个事情，我代表清雅再次向你道歉。衣服多少钱？我赔给你。千寻既然可以对我这么好，我绝对会守护好他的。千寻，你，我不会要你的钱的。我和沈清雅打的赌，就应该他自己负责。你们是谁？我的生日会也敢闯？沈小姐，这五百万你到了。你是不是搞错了？这五百万是给这傻子的？啊！给我们银行客户不敬。青雅。这是千寻，我说过的我已经好了，这些钱是我的福气。真的吗？你真的好了吗？那你知道我是谁吗？肖千寻，我的老公。我之前就是为了救爷爷才受伤的，但是我现在已经好了。谢谢你这么长时间的照顾，不离不弃的陪着我。太好了，青雅。不可能，这不可能！沈清雅，你，你一个傻子。你怎么会变成正常人？赵小彤，不管我是不是正常人，你都不应该抢我老公。你难道没有一点道德底线吗？你给我闭嘴！我还轮不到一个傻子来说教。赵小彤，清雅不是傻子，你说话放尊重一点。肖千寻，你怎么就看不上我了？我到底哪里比不上沈清雅这个贱人？清雅就是清雅，任何人都比不过她。赵小彤，放过你自己，也放过我，好吗？赵小彤，我们的赌约你输了，是时候该兑现承诺了。你想让我给你一个傻子撒会道歉？呸！白日做梦！难道你敢耍赖？就算我耍赖又如何？
，萧清寻，我对你掏心掏肺，你却视而不见。既然如此，那就别怪我心狠手辣。你想干嘛？你们想郎心妾意的过美满日子，做梦！我一定会让我爸爸打击沈氏集团的。你们以为我爸只是单纯的沈氏集团副总吗？难道不是？我爸还是赵氏集团总裁，虽然刚成立不久，但是打击你们一个小小的沈氏还是绰绰有余的。你们，好吧，赵潘明竟然阳奉阴违，利用职务之便自己另起公司，明目张胆的给自己谋利。小青呀，就算你不傻了又如何？我赵小彤，压那一只手就捏死你！是吗？我倒要看看，被捏死的到底是谁。赵潘明从公司开除，另外告诉公司法务部，起诉赵潘明，不要让他倾家荡产。是，陈总。哟，你不是不傻了吗？怎么又开始装疯卖傻了？青瑶、啊，你这是在给谁打电话？老公，其实我今天能来这里，就是因为遇到了沈总，他给了我一张邀请函，还有联系电话。我刚刚就是在跟他打电话。其实沈总早就怀疑赵潘明有问题，我只是一个卧底罢了。你胡说！我又没有胡说，你马上就知道了。还有这五百万，我既然弄脏了你的衣服，那我确实该赔偿。啊！沈清雅，你给我住手！我说了，我赔得起，你就得承受得住。我沈清雅的道歉，不是谁都能承受得了的。沈清雅，你这个贱人，不得好死！嫌我赔偿了，那不能打的赌，是不是该履行履约了？你，你休想！我倒要看看，一分钟之后，你还有没有这么多骨气？今天就算听完老子来了。我也不会给你这个贱人下跪。赵小彤，愿赌服输，输了还别耍赖。萧千寻，你就不是个男人。我这么大一个美人在这，你看不见，把一个傻子当宝贝。我现在就给我爸打电话，让你们萧家好看。你打呀，我倒要看看，你爸爸是先骂你，还是找我老公麻烦。你们也就只能死鸭子嘴硬了。爸，萧千寻和沈清雅欺负我。给我闭嘴！看我赔了，我打断你的腿。赵小姐，怎么样？你的父亲要为了你针对我们吗？当当然，我爸说了，让你们好看。<笑>是吗？那就要看看你爸来了，到底要谁好看？赵小彤。你是不是想害死你爹？你才安心啊！爸，你干嘛打我？是沈清雅和萧千寻欺负我。沈清雅，对不起，是我与有眼无珠，不知道临时沈总的贵客，竟然对你不尊敬。我要好好教训他的。你放过我一次吧。赵总，你可真是会演戏啊！你是不是以为沈总还不知道你另立门户以公谋私的龌龊事儿？什么？刚刚你的好女儿说的可是一清二楚，你背着沈氏集团另立门户的那些龌龊事儿，她可全都知道了。你可真是好大的胆子！混账，真是混账！爸，你别打了。沈小姐，求你让沈总见我一次吧，我真的知道错了。赵总，您是觉得您做的这些事情，沈小姐还会原谅你吗？沈总对你不好吗？您竟然敢背叛他！我知道错了，你叫沈总再给我一次机会吧。沈总已经下达了开除命令，还有沈氏集团会依法起诉你。您既然敢做，就应该有胆子承担。接吧，你要好知道沈氏集团对你的态度。喂，赵潘明，你已经被沈氏集团开除。是盗用公司机密，我们请沈其他将依法对你进行上诉处理。我，爸，你没事吧？赵晓彤，你觉得你爸还是你的后盾吗
，你该道歉了吧？我道歉，赶紧道歉，求得沈小姐的原谅，让她在沈总面前多说好话。好，好，我道歉，对不起，我不应该破坏你们的感情。老公，你觉得该不该原谅他？青阳，虽然他一直在针对你，但是。我们还是得饶人处且饶人吧。那就给我老公的面子，原谅你们吧。沈小姐，求你帮我们傅玉良再给沈总打一次电话吧。我我打电话，他不接，求你给沈总再打一次电话，求沈总原谅我们这一次吧。赵总，我什么时候说我是可以在沈总面前说得上话的人了？我只是一个刚刚恢复神智的傻子罢了。不不不。之前那般羞辱你，是我教育无方，求您再给我们一次机会吧。赵总，您就别再做无用功了，自己做的事情自己承担。我只是无意中收到沈总一份邀请函的傻子罢了。老公，我们回家。好，回家。你刚刚好，我们回去庆祝一下。好。这怎么办？赵小彤，你简直就是我的客气。你你怎么能这样害我？爸，我知道错了，我真的知道错了。怎么样，还觉得我们好欺负吗？那什么呀，我们就是来看戏的，没别的意思。道歉，道完歉你们就可以走，否则我现在就打电话给沈总。别别，我道歉，对不起，对不起。来日方长，咱们走着瞧。妈，哎呦，儿子回来了。听你说赵小彤他们家已经破产了，还被沈氏集团给起诉了。妈，就是你看到的那样。我跟你说话了吗？臭傻子。哎，妈，青阳已经好了，你别再说他傻了。什么？妈，我真的好了，我恢复神智了。您再也不用担心以后有人嘲讽你儿媳是个傻子了。你真的好了，妈，清雅真的好了，这可是咱们家的大喜事。走，我们出去，我请你们吃饭。好，出去吃什么呀？又不是天大的喜事，出去吃什么吃？就在家吃。妈，你听妈的，我去做饭。谢雪呀，这赵家真的就完了？那你跟小彤他？哎呦妈，我和小彤根本不可能！你不要再胡说八道了。我的妻子只有青雅一个。糊涂呀！就算沈清雅她不傻了，她还是没权没势。你也知道，萧家在江北的嫡系家族中根本就看不上我们。我们要是还不能发展壮大，这这什么时候才能得到？嫡系家族属于我们的那份资产哦。哎，妈，我知道了，但是你别急啊，这件事咱们还得慢慢来。慢慢来，慢慢来，我都快入土了。你要还不能回归江北萧家，那可是全球的顶级大家族呀。我们一个小小的螃蟹，被流放到这样一个穷乡僻壤之地。妈，我我一定要给你再重新找一个靠谱的千金贵人，你等着啊。回归嫡系哪有那么简单？喂，沈总，沈氏集团在江北总部遇到了一些棘手的问题，需要您的亲自决断。您看，您什么时候方便回江北？我失去神智这段时间，确实对江北总部缺少管理。传我令，给我老公肖清寻的公司两个亿的项目，我要让他快速发展起来，我要带他一起回江北。是沈总，属下这就去办。江北才是我和我老公的归宿。什么？给我两个亿的项目？真的假的？好好好，听我转达沈总，我一定不负众望。好，好。办事效率还挺快，老公，什么事这么开心啊？怎么了？怎么了？妈
，沈总给了我两亿的项目，这回我的公司可以跃成为龙头企业了。我先不和你们说了，我先去公司，好吗？喂，你好，小缺贤啊，我是你三爷爷，我知道你的公司现在发展的不错，希望你们有机会回来了。好，好，三爷爷，太好了，我择日就带我妈回江北。太好了，爷爷，爸。我终于能回江北萧家了，对，现在就去见他吧。太好了，太好了，我们总算能回归江北的萧家了。老公，原来咱们家是江北萧家的旁系家族呀。对啊，这次三爷爷叫我们回去啊，就认可了我们家。沈清雅，一会儿到了，你给我闭嘴，少丢人。江北的萧家嫡系，那可是人中龙凤啊。妈，我。妈。你怎么能这么说呢？我说错了吗？儿子呀，你现在可是名副其实的贵公子了，沈清雅可配不上你。这次去了江北，你记住妈的话啊，找个富家千金才是你该做的事。妈，我现在已经有清雅了，怎么还能这么说呢？以后这种话就不要再说了。妈，你相信我，我不会给千寻丢人的，我一定尽我所能帮助千寻。哼，就你一个没权没势的女人，能帮什么呀？好了吗？到了。这么快啊，儿子，妈这妆容没问题吧？没问题，我们别迟到了。你说江北商会会长给我准备了欢迎会？是的，沈总，他知道您要来江北市，特意为您准备的，邀请了江北市各界顶级人物，您要去吗？让他往后挪一挪。我要陪我老公去见见他的家人，给我准备一些礼物，要上好的，还有，去把这个邀请函给我要到，送到我的包厢里。是，沈总，随时听候您的吩咐。三老爷，您身体可安康？<笑>你们乡下人说话可真不够脑子，这老爷子不安康，能坐这里吗？二婶，我妈不是那个意思，三爷，你别见怪。行了。找位置坐下吧。萧千寻，这位就是你位传说中的傻子老婆。我叫沈清雅，你得喊我一声嫂子。妈，爷爷，你们看看这傻子嘴皮子咋这么厉害呢？小妹呀，我说你们家教也太差了吧！你给我闭嘴！我不是让你少说话少说话吗？他婶子。我回去好好教育沈清雅，您啊，别跟他计较了。哎，我说你们也真是的。虽然说这萧千寻没有我们家儿子优秀吧，但好歹也是你们萧家子孙。这娶媳妇儿不挑一挑的，连傻子也要吗？<笑>二婶，清雅之前是因为救爷爷，所以才暂时失了神智。不过他已经好了，你就别再这么说他了。<笑>好的又如何？还是掩盖不了他之前是个傻子的事实。就是，你们也真是的，还带这种丢人现眼的东西来参加晚宴，<笑>真不知道你们怎么想的，也不知道丢人的吗？沈清雅，你看看，这都是因为你，我们一家人哪还有什么脸面啊？妈，你怎么能打清雅呢？明明是堂弟不尊重人。不不，小雨，不是的，老爷子。我们家萧千寻绝对没有这个意思啊！我老公绝对不是这个意思，你们血口喷人！妈，你怎么能打清雅呢？明明是堂弟不尊重人。萧千寻，你敢说我？我爷爷都没说过我，你这话的意思难道是爷爷教导无方，在怪爷爷？不不，小雨，不是的，老爷子。我们家萧千寻啊，绝对没有这个意思。我我老公绝对不是这个意思，你们血口喷人。傻子，给我闭嘴！我们一家人说话有你插嘴的份儿。我够了。
一家人吃顿饭，你看看你们一个个的成什么样子了？爷爷好心把你们从穷乡僻壤的鬼地方接来，长长见识。你们居然这么气我爷爷，真是好心当成鱼肝肺。哎呀，爷爷，不好意思，这路上实在太堵了，我们来迟了。哎呀，女儿啊，你能和启孝赶过来已经是很不容易了。爷爷，不会怪你们的。来了就好，来了就好。爷爷，您是不知道，现在这个马路上呢，都是出现大人物的车，那叫一个水泄不通。二爷。据说这个大人物是江北第一集团的沈氏集团的沈总。说的大人物，不就是我吗？沈氏集团，那可是大人物。听说江北商会会长特意为他举办了欢迎会。那当然，我还收到了人家的邀请函呢。说起来，我跟他这个沈总交情匪浅呢。不愧是启少。却和沈总都要交情，我姐能有你这个男朋友啊，真是三生有幸。这吹牛吹的可真是脸不红心不跳啊！你敢笑我男朋友是不是不想活了？哪来不长眼的东西？啊？我启少说话你也敢笑？启少姐，这位啊就是萧家旁支干系萧千寻的老婆，脑子啊有病。哟，原来是傻子啊！我就说，我怎么没见过？小千寻，你带个脑子有病的人来，是不是存心想找事儿？堂妹，好歹我是你哥，清雅是你嫂子，你怎么说话呢？哈哈，哥，我可没有你这种乡下来的穷鬼哥哥。我笑只是因为你男朋友撒谎而已。沈氏集团总裁可从来没有跟这种人交情深厚。你，你说我说谎？我是江北第一贵少，你说我说谎？萧千寻，让你傻子老婆道歉，怎么和启少说话的？哎呀，别生气，别生气，沈清雅，赶紧道歉。今天你再敢招惹任何人，你。马上跟我儿子离婚！妈，你说什么呢？我，对不起。住嘴！我们这些上等人说话，你们这些乡下来的少插嘴。对了，爷爷，我这次来呢，是给你们带了礼物来的。小丁，花一下。不愧是喜少，来来来，给我我花。纯金的手镯，人手一份。这礼物啊，我们家的礼物怎么能够白白送给他们这种下等人呢？你们一口一个下等人也太过分了！怎么，我女儿又没说错？难道你们不是下等人吗？妈，我们为什么要这么低声下气被欺负？不就是礼物吗？我有准备。青雅，别逞强了，我没事。老公，我不想看着你被欺负，他们这些人也太过分了。三爷爷，既然你邀请我们来这里参加晚宴，难道你就要看着我们一家子被这么欺负吗？大胆，你敢质疑爷爷？沈清雅，你可别再说了。清雅，够了。三爷，清雅不懂事，他不是这个意思。三爷爷，难道不是吗？大胆。沈清雅呀，沈清雅，你已经像样的礼物都没有，你还有你来质疑我？三爷，您息怒，这件事还是怪我不周到。我是想等拜见了您之后，带着您一起买礼物的。哎呦喂，这下可有好戏看了，我倒要看一看一个村姑怎么送豪华礼物。谁说我没有礼物？三爷爷，我们真的准备了。刚刚千寻那句话的意思是觉得送出的礼物不够豪华。哼，沈清雅，你脑子真的好了吗？我看怕不是旧病复发了吧？看来你们不信，那我们就打个赌怎么样？清雅，我
你怎么了？是不是哪里不舒服？我们哪有准备礼物啊？老公，妈，我真的准备了。哎呦呦，这是想害死我们家呀！造孽呀，造孽呀！哈哈，沈清雅，你可真是好儿媳。你看看，都把你婆婆气成什么样子了。她能送什么东西？没见过世面的，送得出什么好东西？是不是好东西啊？你们会知道的。你们不信我能送出礼物，那就看看我要是送出来了，你们就得为刚刚看清我婆婆和老公的行为负责。但是我要是送不出，我就……沈清雅，算你有种，敢和我打赌，我们就答应你。可到时候你要是送不出，看不到就跪下磕头道歉，把我们的鞋也给舔干净。好，一言为定。青雅，你别担心，老公，我一定会把我们家的面子给挣回来的。三爷爷，您到时候呀，可不能偏袒他们。我这个人呐、啊，一向都注重承诺，既然你们都敢打赌，那我这个人呐、啊，自然就公平公正。沈清雅，到时候可别说我们欺负你，一记眼泪一大把，可太难看了。该哭的人是你们才对吧？喂，经理，送进来吧。是，陈总。那你们就看看吧。沈清雅，演戏演的还挺像样。我可懒得跟你们演戏。哎呦，这沈清雅，你说说，你是不是存心想让我们难看？你个白眼狼，你帮不上我们家肖千寻也就算了，你这是想害死我们家呀？小妹呀，看来你们这次又要丢人了。先生，你也别难过，反正你们家丢人也不是一天两天啊。<笑><笑>沈清雅，你。沈小姐，千万好礼道。三爷爷，这是我跟我老公给您准备的鲜年人参，价值三千万，您看看。什么？你送得起千年人参？呸！不可能，一定是假货。是不是假货，爷爷一定能知道吧？老爷子，我帮您看看，我就不信这村姑还能送得起千年人参。怎么，启少会觉得自己家的东西是假货不成？这人参确实是真的，还是我家的珍藏版。什么？赶紧给我看看。这可是啊，起家老爷珍藏版的人参啊。老朽三只啊，有幸啊，经过一回。现在你们还觉得这是假货吗？这到底怎么回事？老公，我说过不会让你丢脸的。这这东西真的价值三千万？妈，这三千万是我生病之前投资来的钱，你们放心吧。三爷爷。您是不是应该做主，让堂弟他们给我还有我老公婆婆们道歉了？这，爷爷，你难道想偏袒他们不成？难道你想让经理看见了笑话吗？高老爷，我还希望您一碗水端平，不然我可不保证将经理的事情传出去。大胆！我们肖家的家事也是你能随意编排的。肖家在我们帝华酒店面前可什么都不是。夫人可别忘了，这里是沈家地盘，我们沈总早就教导过，要是酒店内发生什么不公平的事情，那我们就可以随意公布出去。你，你，闭嘴！夏经理啊，你可说笑了，在我们肖家没有那种事发生。那爷爷的意思就是会让他们道歉了？当然了，你们道歉。怎么？堂弟堂妹难道愿赌不服输，想要别人看你们笑话不成？道歉道歉，沈清雅，你别嚣张。对不起，以后有的是机会收拾。对不起，老公，妈，我做到了。既然道歉了，那我们就勉强接受了。你嚣张什么？这一次算是我们低估你们了，但是。
，你也别得意的太早。好了好了，你们也别说了，这个事就算过去了。气死我了，老公！你要想办法给我出口气。你不是说你跟沈总关系很好吗？你让他弄几个沈总欢迎会的邀请函给我们，别跟沈先生他们弄。对对对，呵呵，你们呀，一辈子没见过什么大人物。别以为买了个什么人参就是上等人了。好，阿姨，我现在就帮你弄几张邀请好。你现在帮我去沈总那边弄几张他们那个欢迎会的邀请函过来。启少，人家沈总的欢迎会，我怎么会有那么多邀请函？好，一会儿送过来。喂喂，这启少什么意思呀、啊？我上哪找那么多邀请函去？哼，原来是为了装一装啊！哎呦，不愧是启少，萧千寻，你看你刚刚不阻止你那个傻子老婆，你现在要是磕头道歉，我还可以邀启少给你们个邀请函去见见世面。老弟，这个提议不错。萧千寻、沈清雅，我给你们机会。想要这个邀请函，磕头认罪吧。哼哼，沈清雅，磕头认错，我们就大人不计小人过，让我男朋友给你们弄几张邀请函。你以为沈氏总裁的欢迎会邀请函是随便什么人都能有的吗？我当然知道，像你们这种乡下人，自然是不能进去的。沈小姐，邀请函送到。夏小姐，你搞错了吗？搞错了。这这邀请函明明是我男朋友给送到的，你怎么能说是沈清雅送的？这难道我处理真刚来的邀请函？夏经理，放下吧。这邀请函就是我给大家准备的。沈清雅，你没睡醒吧？你竟然敢说这是你准备的？刚刚可是我男朋友当着大家的面亲自打电话让他们给送过来的，你什么都没干，你敢说这是你准备的？你说谎，你看看情况好不好？我没有说谎。行了你，你别装了，你还能送邀请函不成？我还能倒地跳绳呢，说大话也不怕闪了舌头。启少，这邀请函是不是你准备的？你自己心知肚明，清雅，别闹了。这种高级的酒会，你怎么可能弄到了？老公，这真的是我准备的。沈清雅，你够了！看在之前你送老爷子人参给我们家长脸的份上，我也就不跟你计较了。但是你别再这么做了。我，算了，我还是不解释。沈清雅，看是不是特别眼熟？可惜啊，你没有。<笑>怎么会没有？我给每个人都准备了。还装呢？<笑>看见没有？我说了，我们都有。这这怎么回事？一定是我送的时候，我下属数多了。老弟，撕了，多了我就算毁了，我也不会给他们。你，你们太过分了！我哪里过分了？这就是我们的东西，我们愿意怎么处理就怎么处理。哎呀，多谢启少给我们机会，让我们去沈氏总裁的酒会长长见识啊！哎，阿姨，客气了，明天我风风光光的带你去。哎，好。你们想进酒会，白日做梦，你什么意思？啊？沈清雅，你在胡说什么呢？我没有邀请函，我们会进不去。那就看看你们明天到底能不能进去。真是可笑，你们没有邀请函的人才进不去。我奉劝你一句，你明天最好别来，不然呢，就只能可怜的像狗一样，在门口眼巴巴看着。就是。你们家老狗、小狗一家子，真是整整齐齐的丢人现眼呀
，萧千寻，走。沈清雅，你可别再说了，还不够丢人吗？哎，妈妈，青雅，我们走吧。哈哈，沈清雅，你可真是好儿媳，你看看，都把你婆婆气成什么样子了。沈清雅，别说大话了。还是赶紧想想，不要这么挨打吧！<笑><笑>你们做人别太嚣张跋扈，赶紧滚吧！真是可笑。妈，我……啊，沈清雅，你看看你干的好事儿，要不是你惹他们生气，我们会拿不到邀请函吗？妈，是我没本事，你打清雅干什么？就是他沈清雅的错，一点忙也帮不上，还拖我你的后腿。你要是能给沈氏集团、沈家的欢迎会该多好！这下好了，这这机会都没有了，你可怎么办呢？妈，你相信我，我一定可以让你进去的。你还撒谎？你拿什么带我们进去啊？我如果明天不能带你们进去的话，我就自愿跟千寻离婚。这可是你说的。对。我说的，青雅，你胡说什么呀你？你放心，你放心，我一定会赢的，我也绝对不会跟你离婚的。沈清雅，你带我们过来又不进去，你是不是根本就没有办法让我们进去？我看你呀、啊，就是在浪费时间。妈，我没有，我来就是想让你看一场戏。看戏，我看你啊，就是在拖延时间。既然你不能让我们进去，那现在你就跟肖清群离婚。妈，青雅说的是气话，你怎么能当真呢？我不管，今天你们必须离婚。妈，你相信我。看吧，好戏马上就要上场了。哟，这一家的脸皮还真是厚啊，竟然还真的来了。我们凭什么不能来？没有邀请函，还这么理直气壮的人，我还是第一次见。别管他们了，我们先进去，就让他们像狗一样的看着吧。你走。对，我们进去。我倒要看看你们今天到底能不能进去。地上的臭嘴，我们有邀请函，我们进不去。那就试试看。肖清雪，沈清雅。你们睁大你们的狗眼，给我好好看清楚我是怎么进去的。不好意思，接到通知，你们几位不能进去。这怎么可能？你看清楚，我们是有邀请函的。请离开，别打扰我工作。亲爱的，你看他。哎，我是楚文，你看清楚了，我是企业大少爷，你敢拦我？明确指示，就是你们几个不能进。你有时间在这里为难我，还不如想想自己到底得罪了谁。你胡说什么？我能得罪谁？带不走，对你不客气了。这，启少，到底怎么回事啊？我们有邀请函，凭什么不让我们进去？妈，我说的没错吧？确实是一场好戏。哎呦，刚刚有些人不是说自己一定能进去，还能见到大人物的吗？哼，我们进不去，你们也更别想进去。二在这里得一个屁呀、啊！二婶，你们进不去，可不代表我们也进不去。哼，沈清雅，进到这个节骨眼上，你还装什么装？你今天要能进去，我跟你进。哼哼，我堂堂。企业家大少爷都进不去，你能进去？你说什么笑话呢？我要带我婆婆和我老公进去，还请放心。此处是你的邀请函。沈清雅，看到了吗？他们有邀请函，你有邀请函吗？哈哈，沈清雅，这一下你丢脸丢的太平洋了吧？夏千寻，我看啊，你这个傻子老婆是脑子还没治好，你呀、啊、就赶紧把她到个精神病院，再去治疗治疗吧。沈清雅，你是不是耍我们玩儿了？清雅，没有邀请函，我马上回去了。<笑>老公，我说过带你们进去，就一定会带你们进去的。你放心吧。你确定我还需要邀请函吗？我姓沈。
就因为姓氏，人家就真的能放你进去？就因为你姓沈，和沈家集团的总裁一个姓，你就可以招摇骗财了？<笑>闭嘴！沈总只是你们这些人可以随意评论的。沈小姐，你和你家人这边请。这，这真的能进去、啊？妈，我说过，我一定会让我们进去的。哎，对了，有些人啊，就让他们在外面吹吹风吧。你们瞧瞧这副小人得志的嘴脸，真是恶心死了！我就不信了，今天还能让一个小小的沈清雅没面子。齐少，我记得你和这些商会会长的侄子是同学，这个酒会是商会会长办的，你看看，要不打电话联系一下？你是说赵子明？对呀、啊，我给他打电话。老公，我去下洗手间。老公，我去下洗手间。嗯。哎，李大妈先去找个位置坐下。那你上墨屎尿都，赶紧去，赶紧回。恭喜您陈总，陈总，您参加班会深感荣幸。不过，您暂时还不能参加班会。不，欢迎会等拍卖环节结束。我自然会公布身份，你们就见我影色行事。是，陈总。还有，虽然婚姻会上拍卖的东西都是用作公益的，但是我想把帝王琉璃玉佩拍下来，给我老公做礼物。你去准备一下。是，陈总。哟，今天怎么没带那个傻子老婆去啊？这不是肖千寻吗？你还真是冤枉。这这是妈，没事，他们都是我同学。同学，这个你也配？老公，哟，傻子也在呀、啊，你还真是勾心缠身呢。你们说话能不能不要这么难听？不要以为我上一次放过你们是给你们机会，别以为我不敢收拾你们。你还敢跟我提上次？因为我现在还是你可以随便招惹的人吗？你们怎么又打人？就是，我老公可是江北市商会会长的侄子。什么？赵子明是商会会长的侄子？哎呦呦，沈清雅，你这是又怎么惹到商会会长的侄子了？儿子呀，这可怎么办呢？妈，没事，我相信商会会长不会不问青红皂白就随意搞我们的。<笑>你还真是天真呢。我的舅舅从小就喜欢，我想要什么就给我。我舅舅刚刚当上江北市的商会会长，我现在就是这个地盘的太子爷。哎，爷，到了吗？我们这里今天最好给我乖乖走在角落，别出声。这是有脑子，有你们好果子吃。让开，这是我和我老公的位置。你就别挡着了！你们这是干什么？明明是我们先来的，还懂不懂先来后到的规矩？先来后到，这地方就是我老公一句话的事情，你们还敢要求我老公？我想做呢，就做呢，不能容易。你们欺人太甚！儿子，我们拗不过他们，还是走吧，到后面去找个位置。还是闭嘴。走，站！今天这个会场，你们哪儿都不许给我坐。我不知道你们怎么混进来的，但是这个地方你们不配。看到没？门口那个角落，你们就过去啊！给我当个看门狗，去！你们就有这么欺负别人的？难道这就是你们的教养吗？教养？我老公说什么就是什么。今天这个会场，除了沈总，我老公就是这里最大的大佬，让你们在这就已经是莫大的荣幸了，别不识好歹。还愣着干什么？干过去啊？怎么要我叫保安轰你过去？啊？你，你们会为今天的所作所为付出代价的。你有没有搞清楚状况？我老公可是这里的大佬，你还敢这么嚣张？还敢挡开？苏婉婷，我警告你！你要是再给我动手，我就一定会让你后悔的。丫头，看这个神气啊，还敢这么嚣张
，不是这个沈清雅，不懂事。你别生气啊，不要找麻烦，就找沈清雅，千万别找我儿子。妈，你看你说的这是什么话？我难道说错了吗？沈清雅，自己惹的麻烦你自己去收拾，别连累了我儿子。妈，今天要强行为沈清雅出头。我今天就死给你看！走。沈清雅，还不滚！走，刚刚可真威风。少，他怎么会给我打电话呀？喂，哎，怎么样？我，你老同学，起名啊？那个我在那个地华酒店门口，不是有两个保安，他不让我进去。你跟他们说一下，放我进去。没想到啊，你几家大少爷还有这么一天。要不是你舅舅走了狗屎运，当了商会会长，你个小地方来的能爬到我头上来？哎呀，你就别挖苦我了。你打个招呼，让我进去一下吧。我进去之后，一定好好相送。哎，可以是可以。但是放你们这么多人进来，不太好走后门吧？你看，那就让我和我女朋友进去吧。那还不就一句话的事儿吗？谁啊，老公？一个同学，以前江北市啊，起家大少爷。以前啊，他可没少仗势欺人，现在也有求我的时候，真是解气。一会儿他进来啊，一分都不能少，千万别随便。好嘞，老公。喂，是我。放启明他们进来。出事儿？老子现在怕谁啊？七少，我们到底能不能进啊？七少，电话里面怎么说？当然，但是只让我和小迪进去。那就麻烦七少照顾我们家小迪了。你放心，我会好好表现的。小子。还敢拦我吗？不愧是英杰大人物的会场，这布置的也太豪华了吧！哎，沈清雅和萧清寻他们现在在哪儿呢？走，我们回去说给他们。沈清雅、萧清寻，你们一进来就窝在这种犄角旮旯里，连个椅子都没有。就是啊。原来是来当看门狗的呀！我就说你们怎么进来的了。别说，还真合适。我看啊，你们这种从乡下来的，也就只配当个看门狗，好好看门。你们怎么能这么说话？你们怎么能进来的？我们自然有我们的办法。倒是你们真的搞笑，明明是靠当门童才能进，还装模作样。不是的，你们误会了。被发现了就别装了，还不承认？看门狗就看门狗嘛，也没什么不好的嘛。这好歹也是沈总的酒会，能当看门狗也是你们的荣幸啊！这么热闹呀！看门狗也是你们的荣幸啊！哟，你们也认识这俩看门狗？别闹了！那刚刚呢？都信，都信，都信。对对，那可别光用嘴信啊。嗯，那是当然。卡里呢，五十万，不多不多，就当一点小小的见面礼，还请赵夫人收下来。看看，还搞这些，真是客气啊！都是老同学，一句话的事儿，是不是？搞得这么客气，都怪我老婆，以后别搞这些了啊。好嘞，你呢？这同学情谊演的挺公开。不是我们说关你什么事儿啊？就是，沈清雅，你还敢阴阳怪气？是不是让我老公把你们都赶出去？少说两句。夏清雪，现在才知道大人物之间的谈话不能随便插嘴的道理。晚了，沈清雅，过，不，道歉，沈清雅。你今天惹了我们赵总，我看你们是活腻了。我看活腻的是你们。哎，我
我，尊敬的各位来宾，欢迎大家来到沈氏集团沈总的见面会。一会儿，沈总会亲自来给大家讲话。大家稍安勿躁，接下来我们先开始本次酒会公益活动。这次算你走运，等着待会儿活动结束，看我怎么收拾。走，赵总，我们入座。等我给我老公买下礼物，你们这些人，我一个都不会放过。青雅，你别太冲动了。现在是在江北，人生地不熟的，我们别得罪人啊。是青雅，你还学会招惹是非了？这一下还招惹了两个。待会活动结束了，你把你自己招惹的事情自己去摆平，别拿着我儿子给你去擦屁股。老公，我们没有必要这么唯唯诺诺，在江北没有人敢欺负我们。你也不看看你什么德行啊！好了，青雅，你别再开玩笑了。我没有开玩笑，其实我是那边三个人，你们到底做不做？耽误了沈总的拍卖会，你们承担得起吗？赶紧找位置坐下。本次拍卖会拍品共三件，这次修改一下游戏规则，压轴拍品，第一个开拍，帝王琉璃玉佩。天哪，这个是具有百年传奇时间以及收藏价值的玉佩，起拍价一千万，谁啊？一千万一次。赵总，这个东西我家老爷子很喜欢，那就不客气了，两千万。两千万一次。启上，什么意思呀？要不是我让人放你进来，你现在还在外边等着呢。赵总，这话可不能这么说。我又不是没给入场费，你何必一副高高在上的姿态呢？三千万，三千万一次，五千万，五千万一次。哎呀呀，盛清啊，你赶紧放下吧！你是不是疯了？我们家哪有五千万的现金啊？我们的竞拍组是价值三千万的古董，一个家庭主妇，我连三十块都拿不出吧？主持人。我看这个沈清雅，她就是存心过来捣乱的，赶紧叫保安把她轰出去。哎，好了好了，别听他们捣乱了，我们继续。我没有捣乱，拍卖会不是所有人都可以竞拍吗？只要给钱就行。你们凭什么不让我竞拍？清雅，你是不是心里不舒服了？老公，我没有骗你，我知道自己在干什么。我是沈氏集团沈总，这场欢迎会的主人，我就是想把这个玉佩。拍下来给你当礼物。沈清雅竟然说他是沈氏集团的沈总，真是脑子烧坏了。清雅，你别胡说了，我我们不拍了，好不好？我说的都是真的，我会证明给你看的。六千万，六千万一次。你们还想跟我争夺吗？就给你六千万，我看你怎么拿出这六千万。好。这回好戏看了，可是我要告诉你，沈清雅，如果你捣乱，是会被沈总赶出江北市的。沈清雅，你还敢冒充沈总？傻子就是傻子，脑子不好使就算了，胆子还不小。赵千寻，我看你们家这家被沈清雅给害惨了。<笑>你们现在就笑吧，总有你们笑不出来的时候。不就是六千万吗？来，刷卡。您的卡要做足。<笑>怎么会？青雅，你……哎呀，沈青雅，你这这闯下了什么大祸了呀？哎，糟糕，出门的时候拿错卡了。拍错卡？我看你呀、啊。是没有卡吧？主持人，赶紧把保安给我叫过来，等沈总过来，赶紧给我处理他。青雅，你看你别再闯祸了。这样，等会酒会结束，我立马带你看医生，好不好？我看来你对这个傻子还是蛮情深意重的嘛。儿子，我们走吧。沈青雅就是一个傻子，别管他了。不容易的这一个傻子，把全家都搭上吧。青雅，你……哎呦！
。哎呀妈，你除了打人，你还会干什么？现在打人有什么用吗？以后沈总来，我向他求情就是了。原来千寻心里我这么重要，刚刚的乌龙他都没有生气。老公，你放心，我一定会好好对你的。萧千寻，你以为你是谁呀、啊？还求情？沈总会听你说话吗？你们够了，我刚刚只是真的带错卡了才会这样，而且。我真的是沈氏集团的沈总，闭嘴！青雅，你别再说了，他们不会信的。一会儿带你去看医生好了。<笑>老公，我真的没有骗你。肖千寻啊，看在同学一场份上，我可以帮帮你。好好，还是赵公子大方。肖千寻，赶紧跟赵公子快谢谢他。要是老公帮帮你不是不行，但是。天下可没有白吃的午饭。行，好说好说，只要你们愿意帮帮我们说说话，让沈总别赶我们走，你要什么我们都答应。妈，你别求他，给我闭嘴！你再多说一句，我让我儿子回去带你去离婚。妈，你别求他，我真的是沈总。好了，你们有什么条件说吧。哎呀，小建军。求人呢、啊，要有求人的样子。你这一副自命清高的样子，谁会愿意帮你？要是老公帮帮你不是不行，但是天下可没有白吃的午饭。好，只要你能帮我们说说话，别让沈总罚的太重，我们愿意给钱。我呢，也不是一个不讲情面的人。这样，陈云轩，你过来，给我跪下，磕一个头。然后再给我一百万，快点给他们出个奖。什么？磕头了还要一百万？你们，你们这是狮子大张口啊！子尚，你觉得贵吗？不贵，我劝你们还是赶紧下跪道歉吧，不然等会沈总来了，我可不会替你们求饶啊。就是啊，我老公又不是冤大头，白给人帮忙。想让我给你们下跪，做你们春秋大梦吧。给你脸了是吧？给你脸你不要，给你机会你不要。老、啊、老，肖、啊、千寻啊，我看你今天是一定会被你这老婆给搞死。你们，你们怎么能动手呢？四老太婆，想什么呢？你还真以为我们会给你们出钱？今天不是找乐子吧？我呀，哎。就是想让萧千寻给我跪下道歉，你们会遭到报应的。老公，你放心，我会给你报仇的。你们，我一定会让你们付出代价的。代价，在我们的地盘，我们能付出什么代价啊？嗯，那我就让你们看看，到底能不能让你们付出代价。和商会会长一起赶过来，我要提前公布身份。是，沈总。哈哈哈！哈，陈建啊，你还是真能装啊！都什么时候了，还在这演戏呢？我没有，最后第一个收拾的就是你。我等着。不过呀，我现在要先收拾你老公，肖建群。我早就这么想收拾你了，今天真是个好机会啊！抓你！来了！你们要干嘛？放开我！放开我！不！想让我放开他，放开他也可以，你只要跪下磕头认错。千寻，你走吧，别管他了，不值得。你不能为了沈清雅去给他们下跪呀、啊！我数三个数。我的人马上就到了，你，你瞧、啊啊，你们别打清雅。只要你给我跪下磕头认错，我就放开你呀。你们这群魔鬼！那这儿了，好，我跪。哎，这还差不多。来，磕头，跪下，还不不，哈哈傻子就是傻子，脑子不好使就算了，敢问？小青青，我看你们家这一帮被沈家给害惨了。看着你老公给别人下跪，看看你有多没用。我的儿子。啊！你们住手！住手啊
，生气呀！你看看，都是你，都是你的错，太惨了！我们叫千寻啊！你们这群人渣，人渣说谁呢？在我们的地盘上。就是人渣！我打他！他真的打谁？滚滚！好，我滚！住手！住手！舅子，为什么这么早就来了？不是要和沈总一起来的吗？对啊，舅总，我们正在校庆劳乱会场训斥的人呢。你这个畜生，想害死我！求沈总责罚，属下来晚了，害您和您家人被欺辱。什么？沈总？给启明给我打两巴掌！江北起家，从今天开始消失。沈总，请放过我们许家吧！我求求你，带走。沈总，我们好歹是亲戚关系，你给我开一面。带走。沈，沈总，沈总，请沈总开。你教导无方，让你的亲属利用职务欺骗。欺辱他人，你辞职三月反省。至于赵子明还有苏婉婷两人，赶出江北，带走。不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！你骂我真糊涂啊！老公，你怎么了？老公，你真厉害。以前都是你保护我，现在就让我来守护你。